麦克无法忍受自己未能赢得冒险挑战赛世界冠军的事实，他绝不允许自己在这条道路上轻易认输。最让他费解的问题在于，为何 IG 平台上传的一张滑稽可爱的落水照，竟然会受到远远超过他这么……多年来所付出努力的关注，比赛当然不会成为人生的全部。然而，那些在竞速征程上投身多年的运动员们，绝不会轻率地承认自己的失败，更不会轻易放弃。特别是当他们深知自己依然具备迎头赶超的实力时，即使是最后一次，麦克最终说服了赞助商，召集齐了一队志同道合的队友。尽管他内心十分明白这个队伍未必具有卓越的夺冠实力。但是在最后决定性的挑战时刻，已经悄然逼近之际，根本没有足够时间进行深度思考。只要能够重燃他的追梦之心，无论什么条件，他都心甘情愿。就算需要他个人承担部分经费，也在所不惜。海伦明白，终究应该给麦克一个机会，再任性的疯狂一次。不论结局如何。她深谙丈夫的性格和对冒险挑战的炽热情感，也许麦克可以再次无所顾忌地来扬其中，然后在那以后，他必须回到自我责任的位置上去。他总是一个父亲，一位丈夫，家庭的重要支柱，女儿还那么稚嫩。海伦期望麦克能用最佳状态陪伴女儿成长，于是麦克重新踏上征途，决意奋力一搏，极限长征改编自2014年的真实故事。瑞典冒险挑战赛选手米凯尔·雷德诺在厄瓜多的比赛过程中偶遇一只流浪犬，他为这只饥饿不堪的小家伙提供了几颗美味的肉丸，没想到他竟然毫不犹豫地跟随他的队伍，历经艰险地完成了这场紧张激烈的竞逐。后来，米凯尔·雷德诺将这段充满温情的故事文笔流畅地写成书稿，并于2016年正式上线发行。本片正是以此书的剧情演绎而来。那是一种无比珍贵的缘分，在深邃茂密的丛林里，能与你相伴的那个人，只能是和你一样的同伴。然而，这个团队却在前行中遇到了一只能全程与他们共度的流浪狗。无论这只小狗是出于怎样的动机才跑出来跟随他们，毕竟那种毅力并非所有的小狗都能做到。但毫无疑问，正是因为这个小小的启示，使得小狗的命运有了翻天覆地的变化。小狗的确是忠诚的象征，但同样要看它们有多大的缘分。可能只是几颗肉丸，就让后来被起名为亚瑟的小狗决定选择跟随麦克一路前进。可是谁又能想象，在麦克做出喂食这一善举之前，他孤苦无依地度过了多少漫长的岁月呢？倘若将《极限长征》仅仅诠释为一部还原真实事件的电影剧本，或许能理解这其中蕴含着一种令人动容的情感力量。然而，麦克其实远非如此简单的被描述成一个为了比赛胜利而不懈奋斗的人物。当亚瑟这一角色尚未登场时，我们能否想象得到他是否也曾因为某些特殊原因，宁愿放弃最后的胜利呢？面对生命中所遭遇的种种挑战与冲突，我们每个人或许都在期待那个能让自己淡泊宁静的契机。可惜的是，大多数人都无法等到这种机会出现，都是为了追求理想而拼尽全力，却终究无所成，或是熬过漫长岁月后无奈放手。幸运的是，正如那句俗语所说：“是你的，始终是你的。”一只偶然遇到的流浪狗。不仅填补了麦克内心的空缺，更促使他决定将真实的呼吸与应该珍惜的生命视为重中之重。这样的故事很难让人相信，但我坚信，只要是养过宠物的朋友都会有所共鸣。那些不断拼搏、勇往直前的人们，对于放下这个看似简单却又无比艰巨的过程，都会有着深刻体验，都会有着深刻体验。好啦，都已经看到这，是不是该订阅一下？我们下部见，拜拜。